Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Toskopan İskender özel bölüm duyuru videosunda gördüğümüz yeni oyuncu Arda Kalaycı hakkında her şeyi anlatmaya çalışacağım. Bu videoda ilk olarak Arda'nın özgeçmişinden, rol aldığı yapımlardan ve kişisel özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonrasında ise Arda Kalaycı'nın dizide alacağı rolden ve dizide kalıcı olup olmadığından bahsedeceğim. Toskoparan İskender hakkında bu tarz güncel ve eğlenceli videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca video hoşunuza giderse like atmayı eksik etmeyin. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi Arda Kalaycı'nın özgeçmişiyle başlayalım. Yeni oyuncumuz Arda Kalaycı 7 Temmuz 2007 yılında İstanbul'da doğdu. Bazılarınızın güldüğü güldüğüden tanıdığı Arda Kalaycı Yengeç Burcu'dur. Yakışıklı oyuncu Arda Kalaycı yeşil gözlere sahiptir. İlk dizi deneyimini 2011 yılında tek başımıza atlı yapım ile yaşamıştır. Bu dizide oynarken henüz 4 yaşında olan oyuncumuz Mesut adlı karakteri canlandırmıştır. Yunus Emre, Düşler ve Umutlar, Benim Adım Gültepe, Canımın İçi ve Tek Başımıza gibi dizilerde de rol alan Arda Kalaycı, İkizler Memocan dizisinde de Şeyh Muzağa rolünü oynamış ve büyük bir çıkış yakalamıştır. Son zamanlarda çıkan Bir Dilek Tut adlı sinema filmi ile de beğenileri toplayan Arda Kalaycı güzel bir oyunculuk kariyeri beklemektedir. Oyunculuk kariyerinin yanında kendi organize ettiği projeleri de bulunmaktadır. Bu projelerden birine örnek olarak 23 Nisan'a özel düzenlediği 500 yazarlı kitabı örnek verebiliriz. Bu projesi sayesinde pandemi nedeniyle her zamanki gibi kutlanamayan 23 Nisan hakkında insanlardan güzel yazılar topladı. Bu yazıları da dijital bir kitapta derledi. Bu şekilde 7'den 70'e herkes 23 Nisan hakkında fikirlerini belirtti ve mutluluklarını paylaştı. Şimdi de Toskoparan İskender dizisindeki rolü ve kalıcı olup olmayacağı hakkında konuşalım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Toskoparan İskender Instagram sayfasında paylaşılan videoda da gördüğümüz kadarıyla Arda Kalaycı Toskoparan İskender özel bölümünde yer alacak. Peki Arda Kalaycı dizide kalıcı mı olacak? Bu konu hakkında birçok söylenti var. Bazı kişiler sadece özel bölüm için geldiğini ve konuk oyuncu olduğunu söylüyor. Bazıları dizide kalıcı olacağını düşünüyor. Bazıları ise Arda Kalaycı için yeni İskender diyor. Bana kalırsa bu söylentilerden en mantıklısı Arda'nın sadece özel bölüm için gelmiş olduğu. Yani Arda bence konuk oyuncu olacak ve sadece bir bölümde oynayacak. Tabii ki diğer ihtimallerin de gerçekleşme ihtimali var. Fakat en yüksek ihtimal Arda Kalaycı'nın konuk oyuncu olması. Siz de bu konu hakkında görüşlerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Peki yeni oyuncunun dizideki rolü ne olacak? Bildiğiniz gibi son bölümde İskender padişahı kurtarmış ve cezadan kurtulmuştu. Bunun ardından da dizinin son sahnesinde İskender kötü bir şeyler olduğunu hissetmişti ve bölüm bitmişti. Özel bölümde son bölümün devamı niteliğinde olabilir. Eğer böyle olursa tahminimce Arda Kalaycı günümüzdeki İskender'in yerine geçecek. Yani İskender günümüze geri döndüğünde onu kimse tanımayacak. Arkadaşları İskender'i unutmuş olacak. Yani günümüzdeki İskender'i Arda Kalaycı oynayacak. Arkadaşları Çağ'ın oynadığı İskender'i tanımayacak. Siz de bu konu hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Peki günümüzdeki İskender'i Arda Kalaycı oynarsa Çağ'ın Efe diziden ayrılır mı? Bu konuda Çağ'ın diziden ayrılabileceğini söyleyenler olsa da bana göre Çağ'ın Efe diziden ayrılmaz. Çünkü izleyiciler olarak Çağ'ı çok seviyoruz. Yapımcının bize böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Sizin de fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Peki bu özel bölüm ne zaman olacak? Bunun hakkında maalesef hiçbir bilgi bulunmamakta. Fakat duyurusu yapıldığına göre yakında gelecektir. Eğer bu konuda yeni bir gelişme olursa kanalda anında paylaşırım. Siz de hemen haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi de Arda Kalaycı'nın nasıl biri olduğu hakkında konuşalım. Arda Kalaycı'nın çok iyi bir oyuncu olduğunu filmlerini izleyerek rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat kişilik özellikleri ve nasıl biri olduğu hakkında pek bir şey söyleyemeyiz. Bunun için de Arda'nın Burcu'nun özelliklerine bakarak nasıl biri olduğu hakkında fikir sahibi olabiliriz. O zaman hadi gelin birlikte Arda Kalaycı'nın Burcu'nun yani yengecin özelliklerine bakalım. Yengeçler yaşamlarındaki her konuda aşırı şekilde hassas, alıngan ve kuruntulu kişilerdir. Yengeçleri tanımlayan sözcük hissederimdir. Sorumluluk duyguları çok gelişmiştir. Her işte olağanüstü ayrıntıcılıkları işlerinde mükemmeliyetçiliği getirir. Aynı sorumlulukları karşılarındakilerden de beklerler. Yengeçler duygusallıkları ve duyarlı, duyarlılıkları ile tanınırlar. Zaten Arda'nın da ne kadar duyarlı biri olduğunu 23 Nisan için düzenlediği projeden anlayabiliriz. İyi günlerinde neşeli, iyi kalpli, yardımsever, düşünceli ve anlayışlıdırlar. Fakat herhangi belirgin bir neden olmadan somurtkan ve alıngan olabilirler. Yakınlarını ve arkadaşlarını çok sevmelerine karşın bunu pek belli etmezler. Kendilerini herhangi bir şekilde inciten kişileri zor bağışlarlar ve yapılan hareketi asla unutmazlar. Yengeçler müziğe ve dinsel konulara karşı aşırı ilgilidirler. 
Sabırlı olan yengeçler tartışmalardan kesinlikle hoşlanmazlar. Duygularını sessiz bir şekilde saklarlar. Şimdi de gelin yengeç burcunun fiziksel özelliklerine bakalım. Gerçek yengeç burcu insanı fiziksel olarak soluk, beyaz tenli, orta ve kısa boylu, yuvarlak yüzlüdür. Gözleri genelde yeşil veya mavidir. Saçları mat ve kahverengi olur. Vücut yapıları gençliklerinde güzeldir. Fakat yaşları ilerledikçe dikkat etmezlerse kilolu ve tombul bir vücutları olur. Yengeç burcunun fiziksel özelliklerine baktığımız zaman tam da yeni oyuncumuz Arda'yı anlattığını görebiliriz. Şimdi de yakışıklı oyuncu Arda Kalaycı'nın oyunculuk deneyimlerine bakalım. Oyuncumuz birçok reklam filminde rol almıştır. Bunlara örnek olarak Ülker İçim Rahat ve Vodafone Red reklamlarını verebiliriz. Bu reklam filmlerinin yanında birçok dizide de rol alan oyuncumuz Mehmetçik Kotul Amare dizisinde Resul karakterine can vermiştir. Bu dizinin yanında Cesur ve Güzel, Canımın İçi, Düşler ve Umutlar ve Yunus Emre gibi dizilerde de rol almıştır. Bu dizi ve reklam filmlerinde yeteneğini gösteren yakışıklı oyuncumuz birçok filmde de rol almayı başarmıştır. Bu filmler örnek olarak Olmaz Böyle Şey, Bir Kahramanın Rüyası ve Can Dostlar gibi yapımlar gösterebiliriz. Oynadığı filmlere ve sergilediği performanslara baktığımız zaman yeni oyuncu Arda'nın dolu dolu bir oyuncu olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani Arda kesinlikle çok iyi bir oyuncu ve toz koparan Üskender'de oynamayı kesinlikle hak eden birisi. Ayrıca az daha söylemeyi unutuyordum Arda Kalaycı'nın bir de Melis adında bir ikizi bulunuyor. Sonuç olarak Arda Kalaycı çok yetenekli ve duyarlı bir oyuncu. Yani Toz Koparan İskender dizisine çok yakışacak gibi duruyor. Umarım çok güzel bölümler çekerler. Arda Kalaycı'ya Toz Koparan İskender dizisinde başarılar diliyorum. Videonun sonuna kadar izleyen sevgili dostlarım. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.